。人世间有百媚千红，你最钟爱哪一种呢？欢迎来到女神档案馆。二零二一年春节档电影，用意想不到来形容，绝对不足为过。票房预售第二的《你好，李焕英》成为今年的票房黑马，票房预售第三的《刺杀小说家》口碑也是一致好评。反观预售票房第一的《唐人街探案三》，却受到了不少的吐槽。部分网友称，《唐探三》有融梗的嫌疑，没有之前两部那样有看点。作为一部悬疑探案的影片，《唐探三》在逻辑上比较混乱，探案的内容也过于简单，因此观众们对这次的《唐探》系列比较失望。然而，这些并没有《唐探三》票房大卖的好成绩，很大一部分原因就是因为影片里出现了很多神言级别的日本演员，其中就有日本的国宝级女神长泽雅美。长泽雅美在《唐探三》里演技在线，最后一幕的情景也比较温馨。可是，曾被称为神言的长泽雅美竟然在影片里被指颜值下降，这让很多人感到不可思议。毕竟，长泽雅美可是公认的日本国宝级美少女。究竟是三十三岁的长泽雅美保养不周，还是《唐探三》的福岛化拖了女神后腿呢？突然，だけど、バイトしないか。啊？ちょ、ちょっといきなり何するんですか？変更ならやりません。ほんの10分ほど黙って人前に立つだけだ。は？話が全然見えないんです。そろそろきちんとわかるように説明していただけませんか？ここのサイトを利用してちょっと一山当てようかと思いましてね。じゃあ1万5千円。あ、だから。やろうかな。どうせ暇だし。Part One： 女神颜值下滑的真实原因。看过电影的观众都知道，长泽雅美在《唐探三》里饰演的小林幸奈，在推动剧情方面有着很大的作用。而长泽雅美一出场，便吸引了很多人的目光。毕竟这样的美女实在是太养眼了，难怪影片里的唐人被她迷得神魂颠倒。但也有不少观众指出，长泽雅美在《唐探三》里不如以往貌美，莫非是陈思诚的福岛化团队拖累了长泽雅美吗？实际上并非如此。从剧情的设定来看，长泽雅美在剧里的年龄是四十一岁，已经是一位中年妇女。所以为了不出戏，制片方特。特意把长泽雅美的福岛画改为适合她年龄的造型，这样才方便大家有代入感。而好的福岛画也是电影成功的关键因素，毕竟大家都喜欢细节性的电影，而非粗制滥造的产物。这样成熟又知性的长泽雅美，实际上也别有一番韵味。其实优雅一直是长泽雅美的代名词，而知性的美也是这次长泽雅美比较有看点的地方。Part Two， 女神演技遭到质疑。除了上面所提及的，长泽雅美此次的演技也是比较有争议的。有的观众觉得长泽雅美的演技很细腻，而有的观众则认为长泽雅美在最后的煽情片段里的表现有些刻意，让人难以共情。在我个人看来，长泽雅美在这次《唐探三》中的演技是没有问题的，一如既往的灵动。灵动这个词对于演员来说是一种很特别的状态。很多年轻的演员可能是青春靓丽的，但很少有人能做到灵动的状态。长泽雅美在《唐探三》里饰演的是小林幸奈，原生家庭是她一生的痛苦。父亲的抛弃，母亲因为偷窃一块蛋糕而入狱，这些都成为了他心中的痛。在最后的陈述中，他也叙述了自己的身世，让这个故事有了温度。虽然整体看来显得格外突兀，但好在长泽雅美用自己的演技诠释了一位普通遗孤的人生悲剧。这其中不仅是家庭带给他的痛，还有战争带来的残忍，尤其是在影片里比较精彩的法庭戏，长泽雅美用自己的情绪感染了一票观众，让观众们觉得原生家庭的确是很多悲剧的源泉。尤其是长泽雅美用平淡。的口吻讲出自己的故事的时候，这一刻很多事情看似放下了，但其实又深深埋藏了很久。小林幸奈在等待一个机会，虽然失去了，但她也并不后悔。短短的三分钟也让观众们看到了《唐探三》有深度的一面。恶可能不是彻底的恶，其中也可能存在善良的一部分。善恶可能没有我们想象的界限那么分明。陈思诚用很巧妙的方法把这些内容融合在了整个故事里。奈何《唐探三》与前两部相比，原本最出彩的探案剧情确实显得。较为薄弱，所以《唐探三》的口碑两极化相当严重。有不少观众认为，好在有长泽雅美这样的众多实力派的演技撑着，才不至于让《唐探三》太崩。其实这也不无道理。从观众的反馈来看，《唐探三》中的一众主创演技是不拖后腿的。长泽雅美等日本演员贡献了精彩的演技，和王宝强、刘昊然等人搭戏也丝毫不违和。とてもエネルギッシュで、いろいろ説明してくれるんですけど、そこから僕の中でまたアイディアひねり出してってこともあったので。
Part Three， 唐探三是一次很好的契机。在中国，周迅算得上是演员里灵动的代表，而长泽雅美则是日本特别有灵气的演员。这次长泽雅美的演技没有问题。至于观众说的强行煽情的情况，实际上是剧本连贯性或者后期剪辑出现了严重的问题。单独看长泽雅美的那一段还是比较有感触的，可一旦和其他的剧情联系起来，就有种别扭的感觉。这或许也是《唐探三》为什么评分不足六点零的原因了。如果剧情可以再连贯一点，那么这部剧的整体效果会好很多。很多人觉得长泽雅美这次不。应该接这部戏，因为这次的《唐探三》没有以往系列质量高。那么长泽雅美这次是不是走错了一步棋呢？实际上，这次机会算得上是长泽雅美的一次契机。毕竟这部影片聚集了很多中日优秀演员，对长泽雅美来说算得上是一次宝贵的经历。而且这次的出镜对于她来说是一次不错的体验，也为她开拓中国市场提供了不错的契机。不管是作为学习的经历还是事业的契机，《唐探三》都是一个很好的机会。即使这次口碑不佳，可票房依旧不俗，有着。很大的观影量，这对于很多演员来说都是一次宣传自己的机会。所以，长泽雅美出演《唐探三》不仅是对自己的宣传，也是一次演技路上的经验积累。这样两全其美的事情，何乐而不为呢？虽然此次《唐探三》口碑不佳，但仍有着较大的流量。而长泽雅美这次也算是在众人面前再一次证明了自己的演技，让自己的事业更上一层楼。也希望这位女神今后可以带来更多更好的作品，让大家在大屏幕上多多看见长泽雅美的灵动演技和绝美神韵。はい、確かに。うちのスタッフに運ばせましょう。かしこまりました。崎先生、私の心の師匠。お会いできて光栄です。私、中国の米人インターナショナルアートカンパニー日本担当バイヤーワンショウフーです。ワンさん、たくさんお買い上げいただきまして。先生の商品すべて最高級です。中国のクライアントいい商品高くても買います。日本にはまだまだいい商品たっさんたっさんある。私たち日本でたっさんビジネスやります。よろしくお願いしますね。夕食のご予定は？对于长泽雅美出演《唐探三》一事，你有什么看法？欢迎到评论区来分享。我们来选择由你来判断。这里是女神档案馆。喜欢别忘了点击订阅并打开小铃铛，我们下期不见不散。